Hi guys. Hi. Good evening. How are you Good evening. How are you tonight? Fine, thank you. All right, good. What did you do today? Did you work? Yes. <clears throat> Until what time? What time do you finish? At 4 p.m., 3 p.m., 7 p.m., what time? 4.30 p.m. Oh. Okay, not bad. You, uh, Oscar? Patricia? What time do you finish work? I I had I had a meeting with my friends mm. and and we're going to lunch. Good. Ah, we went to lunch. lunch. <coughs> All right, we went. Amazing. Very good. Well, welcome to another class, guys. Thank you for being here. Um I don't see Nelson, Gabriela, Rosana, Boris, Doris, Juan. Hi, guys. Beautiful faces. Thank you. <laughs> All right, look, let's begin. So uh, we're going to continue here, section 4.7. You want to read the objective, please? Let me see who. Rosana Bautista. Hi. Hey. By the by the end of this class, you will learn how to use it adverbs of frequencies when talking about food. Uh -huh. Of frequency. Of frequency. Yes. Okay. Frequency when talking about food. All right. Eh, lo que quiero que anoten todos es esta columna de acá. Mientras están escuchando, ¿ok? La columna morada. ¿Ready? No, wait. Teníamos pendiente. Ya me acordé. Ay, ya se me olvidó otra vez. Todavía no. Todavía no. <laughs> wait a second. Hold on. We have to finish the other video. Wait. Bien, dije yo que se me olvidó, pero no. I remember it now. So we were talking about food and the vocabulary. We have to practice a dialogue. Let me go back to it. Ah, conversation, this one. And this is the dialogue. Hi everyone, in this class you'll learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the US, Japan, and Mexico Butter Ru Eggs What I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates this topic. Let's listen and practice. Fish for breakfast? Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Now it's your turn to practice this conversation along with the vocabulary. That's it. We have to practice this dialogue. That's it. All right. Repeat after me, everyone. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have... We usually have fish, rice, and soup. Fish, 
this for breakfast. That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. All right, great. So, uh, any new vocabulary, guys? New vocabulary? One? One? No, 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 new, no new vocabulary, guys. Mm -hmm. No? Oh, wow. Right? Good. What, right? Try. Try is probar, pero. Mm -hmm. Try. Probar de comida, en este caso. Try, try, uh, try. I like to try new things. Okay, good. You understand the vocabulary. That's awesome. Um, okay, what is the strangest thing you have ever had for breakfast? Es lo más raro que han comido en el desayuno. What's the strangest thing you have had for breakfast? Think about it. I, in my case, I ate steak. Carne una vez. Okay. <laughs> in a restaurant. Yeah, a las ocho le dije, me pueden hacer carne. <laughs> Tengo hambre. <laughs> so that was the strangest thing I have eaten for breakfast. What about you? Spaghetti. Mm -hmm. Okay. What else? Sometimes, uh, sometimes I have fish for breakfast in well, Chalatenango. Really? That's a common practice? Yeah. Is that a common practice? Uh, Nelson says uh, soup <laughs> for breakfast. Okay. Uh, guys, it's not usual to eat pupusas at lunch, right? It's not usual. No, ajá, Gabriela, I understand. No es usual comer pupusas para el almuerzo, Lucía. It's not usual, right? You don't agree. Pero son buenas comer a pupusas en el almuerzo. No, que yo, que yo recuerdo, que yo sepa, no. Es mal visto comer eso en el almuerzo. Por eso les preguntaba, pero nadie no me dice, así que I don't know. Maybe it's only my impression. Ok. So look at something in the dialogue. El diálogo casi siempre les presenta temas que van a ver, que están a punto de aprender, ¿ok? Fíjense en eso. So here you have frequency. Y ya habíamos estado practicando un poquito de frecuencia, como a veces, nunca, eso es frecuencia, nunca, a veces, frecuentemente. Pueden ver alguna palabra que diga eso por acá. A word, one word. Sometimes. Yes, there's another one. Usually. Usually, exactly. Yeah. That is frequency, guys. Usually, never. sometimes, Al never, always. Always. Oh, always. always. Perfect, okay. Always. Super, la, 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 la. Okay, that's it. So this is frequency, guys. Always, usually, sometimes, always, never. Okay. Let's practice the pronunciation of the dialogue. One person, Sarah, Kumiko, and then six, and only that. We're not going to modify the dialogue this time. Si eh, ya terminaron, pueden como eh, empezar a cambiarlo un poco, pero no creo. Solo vamos a practicar. All right, ready? Okay. All right. Ready. Practice in pairs. One second, please. Break out from here it is. Y si están solos, me escriben, please, para moverlos. All right, accept the invitation, please. Let's practice.
Wendy and Nelson. Wendy? have fish, rice, and soup. My family, Elwise, uh, has a Japanese-style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We uh, usually have fish, rice, and soup. Fish for what do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have. Okay, come to my house. My family. Hoy empiezo yo. Bye. Rice and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have a green tea. Well, I never eat fish for breakfast. But I like to try new things. Like new things. Okay. Entonces, voy a practicar con Oscar. Seré yo ahora cúmico y él Sara. You have? We usually have fish, rice, and soap. Fish for breakfast that. Uh, okay, let's have a breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. Okay, empiezo yo otra vez. Okay. Okay. Ya lo practicamos uh, dos veces. Yeah. <laughs> Esta es la cuarta. Yes. Okay, we're going to go back then. <laughs> no, es que los grupos que están de tres, entonces no habían terminado. Okay, let's go back now. Welcome back. Everybody practice, right? Yes, you guys practice? All right, awesome. Yes, yes, okay. teacher. Very good. All righty, let's now watch the video about frequency. Okay, here it is. Finally, we'll take note. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to Acuérdense que el, esto es lo que quiero, necesito que anoten. Y luego ejemplos si puedan. Learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Let's get started by analyzing the examples on the chart. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before the verbs and they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, that will be always, you can use adverbs of frequency for that. For example, I always 
take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, uh, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. The easiest way to categorize adverbs of frequency is by giving each a percentage number. So let's do just that. Always equals 100%, usually equals 80%, often equals 70%, sometimes equals 50%, Hardly ever equals 25%, never equals 0%. Next, I would like to explain how to use them and in which order to use them. Typically, we will use adverbs of frequency after the pronoun or subject. We can follow this formula. Subject plus adverb of frequency plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of examples. I always eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is always. The verb is eat. And the complement is breakfast. I sometimes eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is sometimes. The verb is eat. And the complement is breakfast. I would like to show an exception to this rule. If you notice the example, sometimes I eat breakfast. With the adverb of frequency sometimes, you may put that at the beginning, just like you see on the example. Sometimes I eat breakfast. You may also say, I sometimes eat breakfast. Just like we've learned in this class by putting the adverb of frequency after the subject. And finally, you may say the following. I eat breakfast sometimes. You can put the adverb of frequency at the end of your sentence. The last point that I would like to touch in this class is how to form questions and answers about frequency. Let's start by understanding how to form questions. You may follow this formula, auxiliary do or does, plus the subject, plus ever, plus the verb, plus some kind of complement. Let's take a look at the example question now. Do you ever have fish for breakfast? The uh, auxiliary verb is do. After that, we have the subject, you. Then we will add ever. Next, we will add the, a verb, have. Finally, we need to add a complement, fish for breakfast. And we can answer this type of question in different ways. For example, yes, I always do sometimes I do no I never do now is your time to practice by giving lots of examples of your own I would like for you to think about food particularly the type of food you eat for breakfast lunch and dinner and express how often you eat this type of food. 
for example, I always drink coffee for breakfast. I I never drink coffee for dinner. I hardly ever eat fish for lunch. I never eat fish for breakfast. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Hi everyone. In this class Okay, um, tell me the words that you wrote, guys. Let's make a list quickly. Mm -hmm. La lista que escribieron, ¿cuál era? What was the list? Always. Okay. Always. Mm -hmm. Usually. 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 Often. 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 Sometimes. 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 Time. Never. 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 Este hardly ever es casi nunca. Y este casi nunca. nunca. Uh -huh. Sometimes, often, ya es más frecuente que a veces, usualmente y siempre. Okay. Siempre, usualmente, este es como seguido, digamos. A veces. O a menudo. Nunca, ajá. Sí, uh -huh. a menudo y nunca. Okay. Eso sería el frecuente. En las preguntas, en el afirmativo, y en la negativa, en todo, en todo momento, esta frecuencia va antes del verbo, ¿ok? Eso es lo único que tienen que saber, ¿verdad? antes del verbo. Before the verb. For example, mm. I sometimes... <laughs> Toda la novela no estamos ahí. I sometimes eat salad. Do you sometimes eat salad? Le estoy dando toda la posibilidad de salad. Y I don't. Ah, uh, negativo ni siquiera queda bien esto. Pero si se fijan está antes del verbo, ¿sí o no? Sometimes eat salad. Hay otros lugares donde lo pueden colocar, pero no nos vamos a meter con eso todavía. Digamos o convengamos en que va antes del verbo. Ahí se ubica. Eh, la frecuencia, ok entonces van a van a practicar ustedes unas preguntas que les voy a enviar se las paso para que las vean conmigo eh, sí. y fíjense que todos los miembros de su grupo están colocando la frecuencia antes del verbo, en las respuestas porque es muy importante cuando ustedes dan un examen o en una conversación tiene que ir ahí, es importante aunque no parezca, ok so the first question is, this is the, the image. Did you get it? You have the image? Teacher. Yes. Yes. Mm -hmm. eh, tengo una duda con respecto a Harley Ever y este, o, o solo usar eh, la palabra Ever. Es que viene en el, en el ejemplo donde decía, eh, ¿cómo se llama? Did you ever have fish? Sí, la palabra ever, aún en la pregunta, está antes del verbo. Por eso digo que todos van ahí. Ok, hardly ever, no lo confundan con ever. Mm -hmm. Hardly ever es casi nunca, pero ever es como, do you ever eat? Si yo le pregunto a usted, eh, con ever, solo ever. Mm -hmm. Do you ever eat fish? Le estoy preguntando. Eh, ah, ni siquiera sé cómo traducirlo, quiero ver. Eh, usted... ¿Alguna vez come pescado para el desayuno? Se entiende, ¿verdad? Como al, alguna vez en la vida lo hace o... Esa es la pregunta con ever. Eso significa ever. Okay. Como alguna vez o en la vida. Uh -huh. No sé. No, creo que no tiene una traducción específica. Uh -huh. Pero esa es aparte. Okay. El hardly ever es casi nunca. No hay que So these are the questions. Look, guys. Um, 
necesito que todos tengan una moneda. Ok, así que ahí la buscan, que se las traigan. <ríe> Tráeme una moneda, le voy a decir a los niños ya. <ríe> bueno, necesitamos una moneda, porque vamos a jugar. Van a jugar ustedes, no sé. Eh, ajá, vayan anotando en qué casilla va cada quien para que no se confundan. Ustedes como mantengan el récord de por dónde van. Como ah, ahora voy, me queda en tal pregunta o así. Y una persona que comparta la pantalla, pero no se confíen de la persona que comparta, sino que usen la que está en su teléfono o abran en la computadora, la imagen que les envía, ¿ok? Entonces, eh, la persona que tira es la que responde. Cualquiera puede hacer la pregunta, ¿ok? Y la pregunta la van a formular así. Si se fijan arriba, dice, how often do you? O sea, todas las preguntas van a empezar así. How often do you? Y el complemento está en la casilla. Por ejemplo, la primera, ¿cómo quedaría? How often do you? Ahí está la de start, abajo. How often do you? ¿Cómo queda la primera? Eat fast food. Ajá, la primera pregunta queda así. How often do you eat fast food? Ok. Así van a responder ustedes. I. Acaba la frecuencia y tienen las opciones que anotaron. Esas van a usar ustedes, dependiendo de la frecuencia con la que hagan esto. Y van a decir eat fast food. Ok. Hagamos la segunda, todos juntos. ¿Cómo sería la segunda? The second question, guys. Uh -huh. How often do you? La segunda, ¿cómo sería? Listen to music. Listen to music. How often do you listen to music? How often do you listen to music? Ustedes van a decir, I, acá la frecuencia, listen to music. Le vamos a preguntar a alguien, vaya. Eh, Carlos Crespín. <coughs> How often do you eat fast food? Eh, uh, quiero ver. <laughs> often. I often. I often eat fast food, ok. Cecilia. <coughs> Hello. How often do you listen to music? I always listen to music. Yay, very good. I always listen to music. Así de simple. Is that clear? Yes. Bueno, ok, escúchame. En caso de que el juego se les complique, bueno, solo vayan leyendo las preguntas. La forma más aburrida, pero está bien, porque son divertidas las preguntas igual. Pero el juego es así. Ustedes tienen cara y corona, ok. Y eh, cara, cara es un espacio. Y corona es tus spaces, ¿ok? El nombre de esto en inglés, el de cara es head y el de corona es tail en inglés. ¿okay? Entonces cada quien va tirando, ustedes mantengan ahí por donde van, vayan avanzando, lean la pregunta y, y <coughs> lean la pregunta ustedes mismos y ustedes mismos la responden y así juegan. ¿okay? Y a ver quién llega más cerca del final cuando terminemos la, la reunión, ¿ok? Is that clear? Do you have questions? Yes, teacher. What is the question? ¿Cuál es la pregunta? It's clear. Ah, it's clear? Okay, let's play. We're going to play in groups of three so you can practice more. Give me one second. Okay, active the invitation, please. Let's practice, let's play. la vamos a, hacer, a ir escribiendo, pero mmm, si gustan... De... No van a escribir nada, solo es para practicar. No vamos a escribir. No. Ah, vaya. Ah, vaya. Ok. Comenzamos. Hola. Carlos. 
Hola. Ah, si usted contesta, sí. Que, sí. ¿Dónde? Eh, eh. Eh. Allá. I often eat fast food. Ok, si quiere sigue Oscar. Ok. Eh. Mi nombre es Delmi Consuelo Sandío. Ya saben, soy la secretaria o la asistente de, de asistencia técnica. Sonia Estrada es la, la asistente del, del Distrito 3 con la señora o la licenciada de Roque. Así que usted no se sienta con temor porque nosotros estamos para ayudarles en lo que ustedes necesiten como centros educativos. Y también estamos ahí para pedirles a ustedes que nos apoyen en informaciones que muchas veces nos solicita el ministerio. No los queremos tener a ustedes para estarlos molestando. Y si les mandé esa información es porque ahí dice públicos y privados. Así que ustedes vean, retomen lo que le va a servir a ustedes. Hola. Buenas noches, Hola. que el Señor les bendiga y me lo guarde. Estamos escuchando un audio, pero no sé. A ver de quién. Sí, sí, sí. 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 Ahí está la pantalla. Yo, 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 yo me están regañando. ¿qué? Yo dije, ¿quién está hablando? Que todos aquí estamos. No, te ha cuidado. Es que parecía relacionado, ¿verdad, Carlos? Sí, súper. Bien. Sí. Un audio. Ay, no. Bueno, empecemos. ¿Van a jugar con okay. la moneda o no? De acuerdo, este, aquí tengo la moneda. Sí. Eso. ¿Quién okay. empieza? ¿Quién empieza? Wendy. Usted, empieza? Carlos, vaya. No, la dama okay. primero. Ok, Wendy. Okay. Bueno, gentlemen. Vaya, voy, voy a... Pero espérese que está dando vueltecitas. Y no da la de dar vuelta ya de un solo cayó. Cara. Okay. Okay. Cara son un espacio. Un espacio. Uno. Ajá. Ok, yo le voy a preguntar. Bueno. Who often do you eat fast food? How often? Fast food. Eh, oh. Tú. Ajá. Responda no, con no, una de las que están ahí. Diga, ah, vaya. I, y la frecuencia I, y fast food. Often. Uh -huh. I often. No, es que como rara. Hardly ever. I okay, hardly no. ever. I hardly ever, yes. Eh, eat eh, fast food. Uh -huh. Ajá. Okay. Very good. Así. Sigo yo. Yes. Ah. Okay. Corona. Entonces yo voy a dónde? En Harley Ever. Sí, usted va en la. No, usted va a ir fast food. Fast food. Ah, es fast food. Bye. Sí, Corona, si quiera no te la para que lleve el registro. Sí, cabal. I never play computer games. Ahora ustedes sí. respondan. Eh, teacher, eh, creo que nos puede eh, retroalimentar en cómo va la dinámica del de este, juego. Ah, ok. Todos tienen que tener una moneda. Y para avanzar sí. un espacio. Es cara y dos, o dos ¿verdad? Corona, pero solo responde Exacto. la persona que tira la moneda, solo una persona. O sea, okay. si digamos, si me cae una pregunta, Ahora, yo mismo me respondo a la pregunta. Usted y mismo así. se responde, ajá. Y usted va, Vaya. usted sabe a dónde va. El que llegue primero es el que gana, uh -huh. o más cerca. No, ok, ajá. ok. Cada quien sabe Ahora a dónde va, qué pregunta le toca. Ok. Ah, vaya, y entonces, okay. por ejemplo, ahora ellos dos, ah, se fue. Ah, teacher, en, ellos dos han puesto la moneda y, y no, uno quiere por decir uno. que yo, empe Digamos, yo empezaría Patricia, de... Patricia, ¿Ah? Carlos Doris, Patricia, Carlos Doris, Patricia, Carlos Doris, así. Ajá, okay, yo estoy pero en play quiere decir que yo empezaría desde donde yo empecé, desde sí, donde yo me quedé. Sí, contar de dónde se quedó, por eso vaya anotando dónde Ah, se entonces no lo estamos haciendo bien porque... Este, por ejemplo, Doris cayó en una y, y la hizo, luego él empezó desde donde cayó, desde donde ah, ella terminó. No, de donde se queda usted mismo, por eso, ajá, anote dónde se quedó y de ahí cuenta uno o dos, lo que le caiga. Ah, bueno. Miro la moneda. Sí. Ahí corona, gracias a Dios. Juan, tú, va, uno, regresé. Va close, close, va close. 
How often do you buy clothes? Sí. Toda la pregunta. Uh -huh. No sería, I never buy, y el, y el espacio porque le pregunto, uh -huh. how often buy clothes? Ok, sí. No, no pero eh, ahorita estamos en... Oye, how often do you go to the dentist? Kevin? I hardly ever I go, I hardly ever go to the dentist. ¿Quién está viendo caso cerrado? <risa> no sé. Kevin. No. Ok. Solo algo que le dieron el, 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 la, 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 a la niña, no sé a quién se la dieron. Ah, okay. bueno, el caso. <risa> bueno, que le bajen o si no, tenga el micrófono apagado hasta que le toque a usted, porque se escucha eh, en voz principal eso, es como si ella estuviera parte de acá de la, de la reunión. Porque a ver a quién le dieron la custodia de la niña. <risa> All right. uh, bueno. <risa> Let's Kevin. continue, Kevin, okay. how often do you go shopping? I sometimes go shopping. Okay. Sometimes Jessica. go shopping, okay. Mm -hmm. Creo que le toca preguntar a Jessica. O a yes. usted. Eh, a mí me toca preguntarle. Okay. Eh, okay. How often do you study English? Um, I sometimes study English. Hoy Jessica. sí me toca preguntar a mí, ¿verdad? Sí. Adverbios de frecuencia. Entonces, si acá nos dice que es sometimes, sería how sometimes en vez de often. Ok. Y continuando con, la, con lo demás, ¿verdad? Do you y completando con el cuadro que nos señala. Ok. Entonces sería how sometimes. Uh -huh. Do you, Do you play? play computer games? Corona. By close. Speak no ver, one, two. Speak English. Correcto. Pregúntale. I never, I never game. I never play, play computer games. I never play computer, computer games. I never. Eh, I, oca I occasionally go to bed. Okay. Okay. Usually. Eh, si gusta eh, alguna de ustedes que haga otra pregunta. ¿Partimos de donde se quedó usted o partimos de donde sí. nos No, de ahí está bien de donde nos quedamos eh, para continuar con el juego. Voy. Ok. Eh, Mía Jessica, how Dígame. often do you how often do you eat fruit? Uh, I usually eat. I I always eat fruit. I music. Uh, I always listen to music. Okay. Okay. Uh, yo, yo me quedé. ¿Cuál me quedé yo? Ah, wow. Hoy, ¿Me toca a mí? Sí. Corona. Digo, no, perdón, cara, me cayó. Sigo un espacio, entonces, how often do you chat online? Entonces yo voy a claro. super skip, move ahead. Wow. Eso. Va directo a play computer games. Ahí. Ajá. Es, pregúntale usted, Nelson. Ok. Eh, how often do you 
play computer game. Uh -huh. I never play computer games. Okay. Mm -hmm. <laughs> okay, never. I know. Okay, let's go, Carlos. Corona. Mm -hmm. Corona estaba en. Uy, me cayó. Sí, Iba en speaking. Iba en speaking English. Do housework. Ok, pregunte. El. How often do you. Do you qué? Do you homework? Ahí. Ah, sí, homework. Homework. Housework. Housework. Homework. Housework. Ah, es house. Housework. housework. Uh -huh. How often do you house housework? Housework. Okay. Uh, I I sometimes do house housework. House. Uh -huh. uh -huh. Bye. Okay. I. Always get up early. Okay. Um, Kevin, how often huh? do how often do you listen to the radio? I usually I usually listen to the radio. A radio. Okay. Okay, Jessica, how often do you go on holiday? Donde, donde, donde voy de fiesta, algo así, o qué? How often do you go on holiday? I usually go on holiday. ¿Mm? Es que no sé qué responder. Sí, ya respondió a usually, dijo. <risa> Vaya. Usted okay. pregunta ni ahí. Están a menudo, que, que están a menudo de fiesta, que decir, un holiday. Sí, entonces di, oh, ah, pues voy a decir, oh, um, I, I occasionally go on holiday. Okay. Ahora yo pregunto a Oscar. Okay. How, how often do you check your email? Um, I hardly ever check your email. A email, excuse me. Okay, ¿Quién sigue? Eh, yo ¿Mm? creo que le pregunto. Kevin, la última. How often do you go... ¿Cómo se pronuncia eso? Go. Sí. Sí. Yo sería... I, I always... I always... Get up early. Get up early. Mm -hmm. Listo. ¿Quién va? Roxy, ve. Okay. Yes. Clara. Hey, how do you how do you listen to the no. radio? No, how do you get all the palabra que tiene la par? Hey, listen to ah oh, pardon. Usual sería Carlos. No, Mike, yo necesitamos un Zoom. Luis. Ok, aquí. Sí, aquí. ¿Sí? Ah, pues ok. No, pues sí. Ya terminé, de hecho, yo. Ah, ya terminó. Ya, ya, puede, ya puede descargar su diploma, entonces, Kevin. Ya, ya, ya ahí se le examen. Hoy lo es. Ya igual, solo hay dos preguntitas, dos ejercicios con los que he tenido. Tengo dudas que no he contestado, nada más. Sí, este, yo tengo uno que no me sale la respuesta bien, no sé por qué. 
Ya voy a Yo preguntar. Te... Ya terminaron el termine... juego. De... Sí, ya terminamos. Yes. No, that was fast. Okay. Eh, ¿De qué sección son los, los ejercicios con los que tiene dudas? El mío es el 4.9. Ah, ok. De la sección 4, el 4.9. Oscar. Sí, en clase siempre las vemos. Si no, manda la pregunta al grupo y ahí le pueden decir sus compañeros si ya lo hicieron. Pero esa es como una sección que ah. vemos la otra semana, así que el momento indicado para preguntar es la otra semana. Ajá, correcto. Es que como cayó un mensaje que teníamos que tener eso listo para el fin de semana, si no me equivoco. Uh -huh. Sí, es cierto. Ok, hold on, let's go back and you can ask me there. Hold on, wait. Pregúntenme, okay. pero vamos a volver. Ok, let's go back. Ok, who are the winners and the champions who? ¿Quién ganó en cada grupo? Who are the winners and the champions? No logramos terminar. <ríe> Un grupo sí. The, ¿Quién the, quedó más cerca? Nobody. Más cerca del final. Ni idea. Pues yo quedé en... Si salgo a menudo con mis amigos. Ah, sí. Ok. Bueno, pero un grupo terminó. ¿Quién ganó de ese grupo que terminó? Eh, de hecho... Ajá. Lo hicimos una pregunta a cada uno. No, no, no es tanto de competencia, sino que era de aprender un poco más entre, entre los tres. ¿verdad? Ah, okay. ah, por eso terminaron eso rápido decimos. entonces. Los demás no habían terminado, ¿verdad? No. <laughs> okay, but it's okay. It's all right. Forget. Let me see how often do you see el que dice que se quedó go out with friends. Están ahí empezando apenas. Okay, no problem. Did you like the game? ¿Le gustó el juego? Did you like the game? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Okay. Yes. All right. eh, me están preguntando, no me acuerdo de qué específicamente, porque estábamos hablando de la plataforma en un grupo y, y otros de que tenían que completar. Bueno, ¿cuáles eran las preguntas? Si tienen así preguntas del curso o algo, díganme, porque tenemos un poco de tiempo. Kevin, dígame, Kevin. En la plataforma tengo una que me ha salido mal, así que está en el knowledge check 3.2 en la sección 3 3.2 hay que ponerle hay que ponerle las, las cosas a cada uno 3.2 uh -huh. bueno bien. ok, hagamos algo como un tipo de proceso no sé si ustedes van a estar juntos en el próximo grupo, pero lo voy a buscar acá y voy a ver si se lo puedo enviar. Pero en general lo que hacíamos, al menos nosotros con otros grupos, era que primero mandar la pregunta al grupo, la imagen. O la, pero es que mejor, en vez de la imagen, hay que mandar el número de la sección, porque si alguien ya lo hizo, le pasa las respuestas. Y así se están como ayudando entre compañeros. Tienen respuesta más rápida. Si no, la opción dos... Bueno, la opción número uno siempre va a ser estar en clase y ahí se tiene que resolver. Ahí dan las respuestas. Y ustedes verifican. La opción dos es ponerla en el grupo con la sección para que les ayuden. La opción tres es que hay una persona encargada que es soporte técnico, creo que se llama Luis Bonilla y está el número que siempre se lo dan para mandar la pregunta si tienen un problema con la plataforma. La opción cuatro, no sé cuántos profesores lo hacen, pero es poco común porque están dando a veces 40 horas de clase a la semana y después planificando, así que es como difícil encontrarlos. Eh, ya la última opción es como escribirle al profesor, como no pude hacer esta parte, pero a veces no, no están disponibles. Así que esas recomendaciones les doy, sin importar en qué grupo estén, porque ustedes pueden incluso generar la cultura de, de ayudarse entre compañeros, que no está mal. 
Y sí, el mensaje dice que tienen hasta el 17 porque ese día terminamos. O sea, para ese día tiene que estar completa la plataforma. Nosotros como grupo en clase vamos a terminar hasta ahí ese día. O sea, vamos a completar. Por eso digo, si se conectan, pueden ir haciendo plataforma conmigo y ya va a estar lista para ese día. Juan iba a decir algo. ¿Qué más iba a decir algo? Eh, solo, eh, ¿cuál era la que no le sale bien y de qué sección para ayudarle? Ajá, 3.2. Sí, le pueden mandar Entonces, igual, el, el el sí, pero ¿cuál de todas o todo el, el no blue sheet sale eh, mal? No, no, no. Eh, la número 4 donde dice, what his job is a pilot, pero le pongo la respuesta de normal y, y sale mala. Pero si está como abreviada con contraction, he's a pilot tiene que ser. Sí, he's a pilot. Ahorita sí, te mando la captura, ahorita te mando la captura del grupo. Ok. Ahorita mando ah, la captura del grupo. General, aunque yo creo que ya lo deben haber aprendido, si ya están en el número 2, es que tener cuidado con el apóstrofe, que no sea una tilde, sino el apóstrofe, o lo copian de la plataforma. Con los puntos, con no dejar ningún espacio. Yo la estoy abriendo, pero se ha tardado todo esto en abrirme la plataforma. Quiero ver, 3.2. Y a veces la plataforma, aunque el ejercicio esté correcto, lo que ustedes están haciendo. Uy, ya, 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 ya me fijé, ya me fijé. Ya me fijé que me equivoqué, Tiche. Pero a veces la plataforma tiene problemas, por eso es que van a tener que o consultarle a su compañero o a su porte técnico, porque no son ustedes a veces, sino que es como lo han escrito cuando lo crearon. Ok. Ok. Thank you very much, guys. Have a beautiful weekend and I will see you on Monday. All right. Thanks. Take care. Good night. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Bye.